Yani sol tarafa baktığımda oynadıkları şampiyonlarla çok rahat olan bir beşli. Oynadıkları şampiyonları defalarca oynamış bir beşli. Sağ tarafta ise en azından e, rekabetçi anlamda oynadıkları şampiyonlarla çok fazla test edilmemiş bir beşli görüyorum. Edward Sivir ve Malka Yarç. Edward Gaming biz dünyanın en iyi kadrosuyuz. Çok farklı ve çok kontra şampiyonlarla e, sizi çok kötü avlayabiliriz diye bir e, iddiada bulunuyor bu seçimle. Ama seçim yasamaklama ekranından bir değil iki değil bence dört adım önde çıktı SK Telekom. Yani SK Telekom zaten takım olarak takım performansı olarak çok daha üstün, çok daha koordine, çok daha sistematik. E, Edward Gaming'in bir sürpriz yapmasını bekliyorduk ama bu kadar sürpriz olmaz. Yani e, bu maçı kazanırlarsa gerçekten bireysel olarak mucize yaratmış olurlar. Ya bu Bakalım. kadar rolle de kazanırlarsa gerçekten e... bir kere hani her şeyi bir tarafa karşıda dört tane tank var ve hani ele avuca sığmaz bir Faker Leblanc'ı var ve yeterli hasar, tank elde edecek hasar yok bir kere her şeyde. Leblanc'ın bu arada düzeltiyorum Faker'ın Leblanc'la turnuvalardaki derecesi 12'ye 0. 2,5 sene oldu galiba en son. 12'ye 0. İlk mağlubiyetini burada acaba tattıran taraf Edward Gaming mi olacak? Yani gecenin 5'indeyiz şu anda. Kanalda yine bir sürü insan var. Hepinize çok çok teşekkürler bizimle beraber olduğunuz için ama bence burada olduğunuza, burada olduğumuza değecek. Mükemmel bir karşılaşma izleyeceğiz ve sonunda kazanan taraf kim kazanırsa kazansın bence hakkıyla şampiyon olmuş olacak Kaan Kral. Valla ben açıkçası ya 5. maç tamam her şey çok güzel de ee, yani istediğim kompozisyonları pek bulamadım diyeceğim yani SKT tarafında bence müthiş bir kompozisyon var. Orası yani. öyle ama karşı tarafında iyi kompozisyon olması lazım ki ama ya çok çok e, soru işaretleri barındırıyor Edward Gaming'in kompozisyonu. Yani Evelyn'i görmeyeli aylar oldu. Evelyn çok önemli e, güçlendirmeler aldı son iki, e, dört yamanın ikisinde ama hala pek oynanabilir durumda olduğunu düşünmüyorum ben. Ya, onun ilacı pembe totem tabii ki. Ya şöyle söyleyeyim, Evelyn ne kadar önceden gördüğüme e, bir done olarak Sayan ayda oynuyordu. Şöyle Evelyn'i bu, bu sene e, Çin'de bir kere, Gava Avrupa LCS'de de bir kere oynandı. Ama yani hani denemek için orada lig maçında oynarsın yani MSI'nin 5. maçında almazsın yani Evelyn'i. Çok iyi bir planın yoksa diye umut etmek istiyorum çünkü Vallahi yani kusur... güzel bir maç olmasını şöyle ben de istiyorum ama kusursuz bir planın olsa bile yeterli değil yani. Yeterli sinerji de yok şu anda takımda. Evet herkes karşıdakini birazcık e, karşılamaya yönelik tercihlerde bulunduğu için takım savaşları geldiğinde SKT zaten Edward Gaming'den bir adım önde olduğunu serinin başından beri gösteriyor. Bir de bunun üstüne çok sinerjisi olmayanlar, olmayan şampiyonlar aldığında idicinin işi iyice zorlaşacak ama şöyle bakalım söyleyeyim. Evelyn baskınlarla bir fark yaratmayı başarabilecek mi? Yani onlarla yaratmaya çalışacak ama ne olursa olsun hiç 5'e 5 beş takım savaşlarına geldiği zaman yani nereden ne kadar hasar çıkacak ve nasıl o tanklarla baş edilecek? Bakalım göreceğiz tabii Edward Gaming öyle bir, bireysel olarak üstün oyunculardan kurulu ki Deft'in de en sevdiği şampiyonlardan biri. Deft çünkü zaten e, bu arada Poe'nun başında iki kişi var ama Poe'nun pek ilgilenmedi. E, Deft'in en sevdiği şampiyonlardan belki de Jinx'ten sonra en sevdiği ikinci şampiyon Sivir var. Hani Deft kurtarırsa kurtarır diye bakıyorlar galiba. Wolf bu arada rakip takımın e, orada bir totemlemeye çalıştı. Rahatsız edecek ama rahatsız edebileceği bir şey yok. Alt koridorda da Alistar, e, Sivir ikilisi koridorda. Diğer tarafta Urgot yalnız koridorunda. Oradaki deneyimi tek başına alıyor. Faker da Pawn'u geriye doğru ittirmiş durumda. Çünkü ikinci seviye oldu Faker. O Pawn'un üstüne inanılmaz bir hasar bıraktı. Pawn da iki oldu. Karanlık esaretini mi açacak acaba kara kalkanını mı? Bu arada tahminim Faker tabii ikinci seviye olurken kolay kampı Faker'a bıraktılar. Yani başka türlü sadece 6 milyon almışken ikinci seviye olması güç. Evet kolay kampı bırakmışlar. Bu arada Faker'ın üzerinde tutan bir karanlık eser tabii. Ya Pawn'un bu karanlık esaretleri o kadar belirleyici olacak ki. Aynen öyle. Yani çünkü çok ciddi bir kitle kontrolü şu anda ihtiyaçları var. Şimdi Clear Love, Koro ve Meiko rakip takımın ormanında geziye başladı. Clear Love iki tane güçlendirmesini almış durumda. Yine aynı şekilde Nunu da öyle. Onlar üç kişilik bir ölüm timi ve EDG tarafında bunları görmeye çok alışmıştık. Üç Çinli oyuncu. 
iki Koreli oyuncuyu kenarda bırakıp kendileri orada iptal Uşuna... edebilir, iptal edebilir, hayır Et, etmedi. Keşke etseydi ölecek çünkü. Ya şimdi arka taraftan Wolf da geldi, Koro başlattı savaşı, Marin ilk kanı vermek üzere tutuşturdu var üstünde, Marin düştü. Bakalım karşılık verebilecekler mi? Verebilecek Wolf gibi görünmüyor, Wolf, Wolf, Wolf da çok kötü pozisyonda. Bir, birinci seviye Make daha. Mekodan geldi, o da Wolf oldu. da düşecek, Koro orada skor almayı başardı, yalnız diğer taraftan Clear Love da düştü. 800 altın, 700 altınlık bir fark var ama Hurgot üst koridoru bedavada ittirmeye devam ediyor. Bu skoru alarak SKT çok iyi bir iş yaptı bence. Yaz SKT bu arada korkunç iki tercih yaptı gerçekten. Bir dört kişinin arasında ışınlananlar, daha sonra Wolf niye geldi oraya yani? Tamam hadi bir hata yaptı Marin, o ışınlanı yaptı. Birinci seviye olarak dört kişinin arasında kule altında bile olsa girmek delilik. Bu arada Faker da Morgana'yı geri döndürmeyi başardı. Bengle Noxus'un çürütan bombasıyla Koro'ya hasar vermeye devam ediyor. Üç tane birden bedavadan roket. Şimdi Faker da geri döndü. O da birazcık daha fazla altınla döndü. 22 milyona 19 milyon ki geri döndüğünde 19 milyonu yoktu e, Pao'nun. Clear Love bu arada. Şimdiden deş, dehşet saçmaya başlamalı koridorlara. Yani en güçlü olduğu anlar bu anlar. Yoksa takım savaşlarında yani... Vasıfsız. şeyler az. Vasıfsız yani neredeyse. Hafif tabiriyle. Neredeyse vasıfsız. Şimdi Clear Love bakalım Wolf tarafından rahatsız edilecek mi? Orada tabi genelde Evelyn'in durdurmanın kolay yollarından bir Wolf, tanesi. Wolf'un yine adı Dyrus olsun ya. Ya bu arada de, bir de Deft'in oraya yakalanacak yalnız çıpasıyla oradan kaçmayı başaracak mı? Faker'ın orada olduğunu gören Edward Gaming ekibi de hiç takip etme çünkü arkadan Bengi de geliyordu. Wolf oradan çıkmayı başardı şimdi Meiko ile Deft bir daha yakalayabilecek mi? Hayır. Wolf'un sıçrasını harcadığını söyleyelim. Şimdi Pawn bu arada tutmadı orada karanlık esaret. En azından kendi üzerinde kara kalkanı kullanarak Faker nazarını azaltmaya çalışıyor ama ya bu adama neden Faker'ın verilmediğini şu anda çok görmedik ama oyunun sonunda bence kesinlikle bu göreceğiz. Bu arada e, bir an dilin sürüştü çok da normal bir şekilde. E, bu adama niye Faker'ın verilmediğini diye. Yani e, zaten Leblanc'ın yeni adı Faker olsa yani yeridir <gülüyor> yani. Şimdi ama karanlık esaret tuttu. O zulüm toprağına da seviyeler gelmeye devam ettikçe Tabi bakalım Morgana e, zulüm toprağını yükseltiyor şu anda 3 e, yetenek puanı vermiş durumda O karanlık eserte tuttu galiba Yok tutmamış Tabi bu şöyle Morgana'nın en büyük avantajı Morgana tabi asla bir Leblanc kadar e, büyük hasar veremez ama Zulüm toprağına e, Zulüm toprağını geliştirdiği sürece minyon biçmesi o kadar kolaylaşıyor ki tamamen diğer yeteneklerini, başta karanlık esaretini konsan, e, Leblanc'ın üzerine konsantre edebilir. O yüzden e, koridor aşımız çok daha kolay. Bakalım geçiyor. erken bir e, ejderha denemesi yalnız zayıf tarafta zannediyorlardı Urgot'u. Urgot orada değil. Aşağı Ama koridora doğru gidiyor olacaklar. yalnız Marin'den ışınlan gelemeyecek. O yüzden SKT ekibi hiç orayı zorla... Bu arada Leblanc o tarafa doğru yaklaşıyor. Ejderhan'ın iyileşmesine izin vermemesi lazım IDG tarafını. Biraz iyileşti. 500 can, 400 can ejderhaya son vuruş geliyor. Ve ilk ejderhayı da Evelyn'le beraber alan taraf IDG olmuş oldu. Şu ana kadar Evelyn hiç fena bir iş yapmadı aslında. Şimdi Wolf'u yakalamaya çalışacaklar. Uuu çıpasını kullanmasını engelledi Wolf'un. Yalnız Meiko'nun üzerinde müthiş bir hasar bıraktı Urgot. Bu Wolf'u kurtarmaya yetmeyecek muhtemelen ama Bang... Bu skor alınana kadar da karşı tarafta baya baya bir sıkıntı yarattı. Defte güzel bir büyük halkanı geldi ama Bank hiçbir şeyden korkmuyor ve hiç geri adım atmadı. Şimdi bakalım Clear Love zamanında yetişebilecek mi? Düzeltiyorum. Ee, orada Bang'i zamanında yetişebilecek mi alt koridora? Hayır. Muhtemelen orada kuleyi de almayı başaracak Edward Gaming. O Deft! Deft! Deft ne yapıyorsunuz? Deft Bey ne yapıyorsunuz? Deft Bey ne yapıyorsunuz? Yani Leblanc gelmediğine pişman olmuş olabilir o noktaya. Deft'in bir... Bir atımlık canı kaldı kuleden. iki tane, bir tane değil, iki tane saçma sapan e, isabet aldı. Şimdi bakalım kuleyi almayı başaracaklar mı? Evet, minyonların da yardımıyla kuleyi almayı başarıyorlar. Tabi orada e, ittirmesi için koridorun mümkün olduğunca fazla e, minyonu yem etmeye çalıştılar kuleye ama o sırada Deft'in yediği kule saldırıları da gerçekten ilginçti. Diğer tarafta e, Bengi rakip takımın ormanına girdi tabi bunu gördüğü anda. Şimdi Koro üzerine doğru gidiyor. Marin 6. seviye ama Meganar'a fazla yakın değil. O yüzden kule altı denemesi yapamayacaklar. Ya şunu söylemek lazım. Genelde böyle turnuvalar çok daha uzun sürelere yayılan turnuvalardır. Burada altı takımlık turnuvada yalnız burada mükemmel yakalamış, Meiko, mükemmel yakalamış. O o duvara gel... çarpıyor muymuş çıpa? Tabii çarpıyormuş. Yani çıpa çarpmadan e, onu duvara mıhlamış, sevsemletmiş. Müthiş hareket. Ya yani şunu söylüyordum. E, altı takımlı bir turnuva ve dört günde tamamlanıyor. Bu oyuncuların üstüne inanılmaz bir Kümülatif yorgunluk bırakıyor. Yani Deft'in az önceki hareketinde çok hoş görmek lazım. Yani konsantrasyon çok zor artık şu durumdan sonra ama 
konsantrasyonunu koruyamazsınız, koruyamazsanız da bu takım karşısında başarılı olmanız imkansız. Aynen. Çünkü bir makine düzeninde oynuyorlar çoğu zaman. Her zaman değil çoğu zaman. Of. Minyon dalgasının bayılttı. Ama işte <gülüyor> bu e, Vurkaç'ın ne kadar kusursuz kullanımını örnek o kadar doğru bir noktaya gitti ki Vurkaç'ın darbesi bütün minyonların tam doğru ortasına girerek hepsinin birden elinmesine neden oldu. Edward Gaming tabi oyunun başında bir üstünlük yakalamıştı. Ancak bu koridor kule üstünlüğü altına henüz yani yansıdı ama o kuleyi de esketi aldığında bir adım öne geçebilir. Şimdi Poe'nun üstünde tutan zincir bir zincir tuttu. var ama hemen tamam. kendi büyük halkanın üstüne kullandı. İkinci zincir de geldi Faker'dan. Yalnız orada Faker arkaya doğru ittirmeyi başardı. Meiko kahraman mı olacak? S sıçra üstüne Vurkaç geldi. Yalnız Clear'la aldı Evelyn orada. Yetişti. Şimdi bakalım inanacaklar mı oraya? Hayır. Pasifi devreye girdi. Orada Leblanc'ın ve oradan çıkmayı başardı. Ve hemen Wolf Benji ikilisi yardıma geldi. Yoksa kule altında da alabilirlerdi. Yalnız şimdi Faker'ın sıçrası yok. Aynı zamanda arındırı da yok. Oraya bir baskın gelebilir. Şimdi kule altı denemesi olur mu? Yalnız Bengi ile Wolf çok tank iki hedef. Ve hemen minyon dalgasını temizliyorlar. Defte gelen bir çıpa ama büyük kalkanı ile beraber defte hemen onu kendisi için manaya çevirdi. Bol bol kalkanı var e, EDG'nin. EDG'nin küçük çatışma arası, Şimdi araması. Şimdi yalnız var. bunun olduğundan haberdar değil Bengi. Kötü bir pozisyonda kalabilir. Şimdi Bengi'nin üstüne doğru gidiyorlar Oo. ama karanlık o esaret, karanlık esaret pikson, tutmayınca pikselden kaçtı. Tutmayınca işte oradan çıkması gerekiyor artık EDG'nin. Çünkü bu arada Leblanc üst korudu orada. Koro'ya baskı kurmak istiyor. MSI'da 10 dakikada altın üstünlüğüne sahip olan takımlar bu durumda EDG bu arada bu altın üstünlüğü tersine çevirmek için Faker üst koridorda Koro'nun üstünde yalnız Koro oldukça tank Faker'ın Faker. üstünde kule var dikkat etmesi lazım yeterli olacak mı Faker düşecek mi hayır çok güzel bir şekilde hedef dağıtıyor ve Faker skoru almayı başardı şunu söylüyorduk altın üstünlüğü olan takımlar 25'e 2 şu ana kadar MSI'da 10 dakikada altın üstünde sahip takımlar yani 10 dakikada altın üstünlüğü maçı kazanıyor demektir ki o altın üstünlüğü EDG'de ama yani e, bu istatistik biraz değişecek gibi. Wolf bu arada yine yakalandı ama sıçrasıyla kurtuldu oradan. Benji'nin ultisi de tamamen uzaklaştırmak için kullanılmış bir savun, e, savunma amaçlı bir ulti oldu. Şimdi bir sonraki ejderha bir buçuk dakika var. Yalnız Bengi çok boş bıraktılar bu arada ya. Yani hem o tanrıçanın gözleşini çok rahat dolduruyor hem de şu anda Deft'in 15 milyon önünde. Çünkü tek başına takılıyor. Ya tabii dertleri şu anda birazcık Leblanc. Ya istedikleri kadar dertleri olsun. Leblanc 1-0-0'a geldi. Yani... <gülüyor> Bakalım. Şu anda işler kö gayet hiç kötü gitmiyor EDG için. Ee, 706 bir farkları var. Bir tane ejder öndeler. Daha ne olsun yani. yani bundan daha üstün ama... Işte dediğimiz gibi oyun ilerleyen safhalar için işler zor. Şimdi Pawn'u yavaş yavaş kendi kulesinin altına hapsetmeyi başardı Leblanc'la Faker. Ve Leblanc minyon kesmede en çok zorlanan şampiyonlardan biri özellikle erken safhalarda. Morgana ise en iyi minyon kesen şampiyonlardan biri. Buna rağmen 15 milyon fark atmış durumda. Evet minyon dalgasını hızlı temizleyebiliyor. Bu arada Faker yine doğru yerde doğru zamanda durdu. O karanlık esaretin alanına girmedi. Şimdi orta koridorda Bengi desteği var. Bu ejderha sanki birazcık SKT tarafında daha yakın gibi görünüyor çünkü hem Deft hem de Meiko üst koridorda. Marin de üst koridorda ama ışınlanıyla beraber o ejderhaya doğru gidebilir. Eğer bu kuleyi de alamazsa Edward Gaming tarafı bedavadan bir ejderha gelecek. Yalnız Pawn şimdi çok kötü pozisyonda. Karanlık eser tuttu ama bakıyoruz büyük halkanı kırıldı bu arada. Pawn kötü pozisyonda ultisini açtı bu arada. Wolf'u tutacak sadece. Wolf'u sersemletmeyi başaracak. Üzerinde tutuştur da var. Wolf düştü. Şimdi Meiko arka tarafa doğru Faker'i Faker itti. Tutan bir karanlık esaret. Hemen arındırını kullanıyor. Arkada Marin Pawn'u indirmeyi başardı. Şimdi bakalım nişancılar ne zaman gelecek o savaşa? Ee, Faker'ın bu arada orada e, halüsinasyonunu almayı başardılar. Şako yok ne halüsinasyonu. Ben de yavaş yavaş yoruldum kusura bakmayın lütfen. Ama Maoka ile Morgan'ın skorlarını almayı başaran SKT. Bunu tabi ejderhaya da taşlandıracak hemen. Çok tank şu anda SKT ya. Eritemiyorlar. Daha yani şu şimdiden. anda bile. Daha şimdiden yani. Ve bu ejderhaya dönüştü. Hala altın üstünlüğü Edward Gaming'de. Hala... İki kuleleri var ama ya. Evet iki kuleleri var ama yani sonuçta bir altın üstünlüğü altın üstünlüğü demektir. 
ejderhalar eşitlendi. Volt bu arada yine düşmeyi başardı tabi. Ama yapacağını yaptı aslında olumlu olarak. Onu yakaladı çünkü orada. Asıl konu Faker'ı alamamaları tabi. Faker'ın burada arındırı çok doğru zaman. Bu arada Koro arkada Morgana'yı savunabilmek için Marin'in üstüne doğru gitmeye çalışıyor. Ama Marin orada sıçrasıyla beraber Koro'nun menzilinden çıkıyor. Ve Koro bu savaşın ilk safhası boyunca hiçbir şey tanklayamadı. Aynı zamanda orada e, Benji'den gelen müthiş bir mutlak sıfır var. Bunun ultisi tamamen o bölgeyi e, iptal ediyor ve çok ciddi hasar veriyor. Yani Nunu'nun bazen e, işlevselliği hep ön, ön planda. E, baskınlarda sınırlı belki e, ultisi kanalize edilmek, e, edilmesi zor olduğu için son derece sınırlı. Ama bu tip bölgelerde çok geniş bir alanı zonlamak için, alan paylaşmak, e, alan bozmak için, içinde kalanlara da ciddi hasar vermek için çok çok değerli. Burada da harika kullanmış onu Benji. <gülüyor> Burada bir Bayağı. totem tarlası var. Yalnız Faker de orada duvardan geçmeye çalıştı muhtemelen. Pembe totemi almayı başardı en azından. Arkada mavi güçlendirmesini alıyor Faker. Gittikçe daha büyük bir tehdit Fake, haline dönüşmeye Faker, başlıyor. Faker Meral'in Mikun'un tamamladı. Şimdi Marin'in üstüne doğru Meiko geldi ama şimdi Wolf da orada çıkmaları lazım. Deft'in üzerine geleceğini düşünerek Deft orada büyük halkanını kullandı. Şimdi Alistar ultisini de açınca orada fazla işi uzatmak istemiyor SKT ama Bang de geldi ve bu kuleye baskı kurabilirler. Bang bu arada mana veren, hırpalayan ve büyü savar peleriniyle geldi. İşte onu bu kadar dakika boyunca boş bırakmanın cezasını da şu anda Edward Gaming ekibi çok ciddi şekilde çekecek. Aynen. Ee, mana veren, hırpalayan zaten ana iki e, ofansif iteminin temel parçaları. Birazdan o Muramana'ya dönüşecek ipler tamamlandığı zaman. O hırpalayan çok büyük ihtimalle Karabaltı'ya dönüşecek. Yo Yo Mobile o bu arada dönüşecek. Faker Koro'yu ararken o taraflara doğru gitti. Gök'te ararken yerde buldu. Çalıda çıkardı Koro'yu karşısına. Onda Koro'nun yardımıyla mavi güçlendirmesini almaya çalışacak. Tabii Morgana için de çok çok önemli. Ya skor dağılımına, dağılımına baktığımızda ise EDG adına çok kötü bir haber. Meiko'da iki skor var. Yani bazı desteklere skor gitmesi evet işinize gelir. Ama Alistar bence o desteklerden bir tanesi değil. Gerçi takımda e, tek tank Meiko olduğu için yani e, Clear Love tank olmadığı için ikinci tank olarak tanklaşması biraz işlerine geliyor ama tabii ki ideal değil asla kesinlikle değil. Clear Love'ın da şu ana kadar yaptığı evin tercihiyle karşılaşmada bir etki yarattığını söylemek güç. Evet. Yani 0-1-3 oynuyor. Tamam biraz koridorla gitti ama yani ne etkisi oldu? Ama zaten alt koridordan iki skoru bedavadan çıkardılar düşününce. Yani benim tercihi... İdici parmaklarının ucuyla altın üstünlüğüne tutunuyor hala. Çünkü kule vermediler. Kule verdikleri zaman altın üstü tamamen terse dönecek. Bengin de kalkanı, e, Sivir'in bumerangını sıfırladı adeta. Hiç hasar almadı orada. Yalnız e, işte şimdi Faker'dan resmen bir meydan okuma. Mejai'nin ruh, ruh yeğeni. Ruh yeğeni. E, i̇lk alındığında gerçekten e, altın anlamında verimli. Beş yükü var. Her bir e, skor iki, her bir asit bir yük yüklüyor değil mi yanılmıyorsam? Ve e, bu verdiği yetenek gücünü artırıyor. Fakat ölürseniz yetenek gücü e, üstündeki yükler yarıya iniyor. 20 yüke ulaştığı zaman da inanılmaz bir ekstra bonusu da var. Bu arada e, yine bir mutlak sıfır. Harika bir mutlak sıfır Benji'den. Bu arada bir, bir yandan orada... da Urgot hasar vermeye devam ediyor. Şimdi Pon ters taraftan yaklaşıyor. Wolf'tan Abi, mükemmel hiç. bir bilek hareketi. Oradan kaçmayı başardı karanlık esaretten. Bu da Faker'ın orta kuleyi alması anlamına gelebilir. Yalnız arka tarafa bir ışından geliyor. Koro da geldi oraya. Bakalım Bank kötü pozisyonda Bank düştü. Yalnız Deft üzerindeki Nautilus ultisi büyük halkanıyla karşılamaya çalıştı ama yeterli olmadı. Şimdi Marin de düşecek. Bir anda orada 3 skor birden çıkarmayı başardılar. Şimdi Faker orada ama yapabilecekleri sınırlı. Koro hızlı bir şekilde takip etmeye çalışıyor. Sıçra ile beraber bir Urs ilerli iş gelir mi dedim ama hayır. Oradan çıkmayı başardılar. Benji'nin mutlak sıfırı iyi kullandı ama çok erken kullandı. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum muhtemelen savaşın. Daha sonra daha çabuk gelen, daha çok o bölgede bulunan, daha erken o bölgeye gelmiş olan EDG bu savaşı da yine çevirdi. Faker yalnız çok ciddi hasar bıraktı Spawn üzerinde. Yalnız Spawn'da yalnız... kırmızı var bu arada. Ama yani şunu söyleyeyim, bu Mejai'nin ruh 
yenini almak resmen bir meydan okuma. Yani bir orta koridor oyuncusu için ben nasıl ölmeyeceğim, bu yükleri biriktireceğim meydan okumasıdır bu. Yani aslında karşı tarafta rakibi durdurduğu anda da yani daha doğrusu yakaladığı anda da özellikle Maokai ve Morgana başta olmak üzere yeteneklere sahip şampiyonlar varken bu meydan, olma, meydan okumanın önemi bir kat daha artıyor bence. Ama Faker Leblanc'ı diye bir şey varsa bu me meydan okumayı da hak ediyor yani. Şimdi üst koridordaki savaşı tekrardan görüyoruz. Burada SKT kuleyi aldıktan sonra rakibin gireceğini düşünmedi. Ben Bang'in clear love attığı ultinin pek yerinde olmadığını düşünüyorum. Ben de ama Koro'nun oraya geleceğini, ışınlanla geleceğini hiç tahmin etmediler. Koro bunu hep yapıyor. Işınlanla gidip sığınak botlarıyla araya girdi. Öncelikle de bu, bu, bu arada yalnız sanki savaşı kazanan SKT'ymiş gibi gidip bunu ejderhe çeviren de SKT oluyor. Global hedefleri o kadar odaklılar ki inanılmaz. Şimdi girecekler mi acaba? Koro görkemli zaferini kullandı. Yalnız Mega Nar olduğunu unutmaması lazım Marin'in. Güzel bir toz geldi. Arkada Deft. Deft Başı belada. Faker onu sersemletmeyi başaracak. Nautilus sen çipa tuttu. Deft. Şimdi yalnız orada Faker arındırını kullanarak çıkıyor oradan. Kırmızı güçlendirmenin etkisiyle canı biraz azaldı ama düşmeyecek. Deft'i düşürdüler. Desteği düşürmeyi başardı. Ben yakalandım. Çok önemli değil. Yalnız Ben güzel bir hedef almayı başarırlarsa yavaşlatıyor. Morgana'daki kırmızı güçlendirme neler yapıyor öyle. Bank skorunu almayı başardı. 2'de 2 yaptı Pong. Oradan Leblanc son anda Burkaç'ı ile çıktı ama bence yine SKT adına iyi bir takas bu. Ve Deft'in çok erken düştüğü bir savaşta müthiş bir takas oldu gerçekten. Harika oynadı burayı Pon. Ama işte yani ikinci ejderhayı kaptırdılar. Bu arada Meiko kötü bir pozisyonda. Bakın Marin devam etmeyecektir muhtemelen. Ama orada totemini kurtarmış oldu Meiko'dan. Dediğin gibi Deft'in çok erken düştüğü bir savaşta çok güzel bir karanlık eser Pon'dan. Pon baştan aşağı harika oynadı bu takım savaşını. Bakın Ama İ Leblanc... İdici hala hayat. Leblanc bu arada yani beslendikçe besleniyor. Mecani'nin e, ruh yenideki yükler biriktikçe birikiyor. Burada önce Meiko Marini devre dışı bırakmış. O çok önemli. Deft yakalanıyor. Ona yapacak bir şey yok artık. Pawn ama direkt Faker'a odaklanıyor. Faker'ın... Faker... Arındır zamanlamasında mükemmel Faker'ın ya. Yani tabii elinde olan pek bir şey değil yani. O biraz doğru zamanda gelmesiyle alakalı. Ama 2-3 kere ölümün kıyısından o arındır sayesinde döndü. Şimdi 2700 altındaki EDG üstünlüğü devam ediyor ama ejderler de gerideler. İki de fazla kuleleri var rakiplerine kıyasla. Faker daha az önceki savaştan bir skor çıkardı ve Mejiay'nin e, yüklerini 7'ye çıkardı. Şimdi Marin o altın farkını kapatmak adına bir kuleyle cevap verdi. 2000 altına düştü fark. Yani heyecanlı bir karşılaşma ve bu seçim yasaklamalara göre bence olması gerekenden daha heyecanlı bir maç. Kesinlikle. Ama bundan sonra e, yani takım savaşları başladıktan sonra esas göreceğiz bu seçim yasaklama ekranının etkilerini. Tabii yani Evelyn'in varlığıyla yokuş aşağı gidecek Edward Gaming'in Yalnız e Evelyn tank çıkıyor ya. Dev kemeri var. E, hayal peleri var. Yani Evelyn'le tank çıksanız ne olur ki? Ne kadar tank olabilir? Ya tabii karşı tarafında çok tank bir kompozisyonu var. Oradan narı uzaklaştırdılar mavi güçlendirmeyi bırakmak için. Yalnız nar Meiko'ya ciddi bir hasar vermeye devam ediyor. Mega nar formuna da dönüştü ama orada bina yerine varmadı. Yalnız şimdi bedavadan bir kule daha geldi. SKT, SKT adına. SKT böyle bir takım işte. Bunu müthiş yapıyorlar. Yani. Aynen. Şimdi bu arada Deft'in üstüne doğru gittiğini gördük Leblanc'ın. Şimdi sivil ultisi geldi. Savaşı başlatan tarafı Edward Gaming ama Wolf orada ilk savaşı durduracak olan Saf ama Wolf düşüyor. Şimdi Alistar ultisini kullandı. Rakip takımın ortasında Koro ve Poe'nun tek derdi var. O da arka saflara erişmek. Şimdi Bang'i yakaladılar. yakaladılar. Çok önemli. Yeteri kadar hasar verebilecek mi? Yalnız Koro düşmek üzere. Deft yakaladı. Bank kaçmayı başardı mı? Hayır Bank düşüyor. Yalnız canlar çok az. Faker, Faker için mükemmel bir zaman var burada. Faker girecek. Yalnız alamadı oradan skoru. 3 skor birden çıkardı Edward Gaming. İnanılmaz. Buradan ne yapacaklar peki? Kule almaları lazım artık. Kule almaları lazım. Baron'u yapacak şeyleri yok. yok. İmkanı yok. İmkanları yok. Ne hasarları ne canları yeter ona. Ormanda temizleyebilecek. Ya minyon da yok. En azından kule aldı. Ama hocam. yani Edward Gaming mükemmel bir takım savaşı zamanlaması. Ve Deft burada çok iyi pozisyon aldı gerçekten. Ve savaştan çıkış savaşa giriş zamanlaması. Hep bahsettiğimiz konu. Savaşı başlatan ve aslında ya, e, bir ilk giriş yapan e, taraf SKT oldu. Sonra Sivir ultisiyle çıktıkları savaşa o kadar hızlı girdiler ki rakibin önemli yetenekleri beklemez süresindeyken ve savaşı lehlerine döndürdüler. Şimdi hep işte diyoruz disengage reengage. Yani burada Wolf'u o kadar hızlı erittiler ki ki Natürüs yani. Ya Meiko'nun da oyunun başında aldığı skorlar ne işe yarayacak diyorduk. Orada en ön saflarda 3-4 Pong... saniye durdu. Pon müthiş. Pon müthiş oynuyor. Müthiş. Mükemmel. Bengi'den de hiç fena olmayan bir ulti gelmiş. 
sonuna kadar sanırım ultiyi e, yoğunlaşabilmiş ultisine. Marin'i de arkada yakaladılar. Evet orada yani kasarı da müthiş e, dağıtmışlar kendi aralarında. Ya bu oyun boyunca, bu seri boyunca ne kadar fazla müthiş dediğimiz düşünülürse bu serinin şu ana kadar ne kadar iyi oynandığını seyircilerimiz de anlayacaklardır. Şimdi Pon Me yalnız şu anda Morgana ile efsane işler yapıyor. Ama hani neye dönüştü dersen bir ortada bir kule aldılar o kadar yani. Hani altın farkını birazcık sağlamlaştırdılar. Ne kadar sağlamlaştı? 2500 altın mı yani nedir? Yani tabii çok çok önemli değil. O da, o da kuleden gelen altın zaten binin. Ne yaptılar biliyor musun Kankrov? Rakip takıma biz bu kadar ilginç tırnak içinde bir kompozisyon kurmamıza rağmen takım savaşında hiç fena değiliz dediler ve Edward Gaming'in şu ana kadar problem yaşadığı alanların başında takım savaşı duruyordu. Dolayısıyla Aynen. SKT 5. maçta kafalarında soru işaretiyle eğer takım savaşına girerse bu tamamen Edward Gaming'in lehine olacak. Şimdi Faker orada minyon dalgasını temizleme adına bir harekete bulundu. O çalıda 4 kişi var. Deft'in ultisi var mı bakıyorum. Evet ama eliyle koymuş gibi vurdu, buldu orada Bang onları. Flash patladı değil mi üzerlerinde? Aynen öyle. <gülüyor> gülümseyin. <gülüyor> gülümseyin çekiyorum. <gülüyor> Deft yalnız bu karşılaşmada Hani iki tane süper yıldızı, iki tane Korelisi, Deft ve Pawn harika işler çıkarıyorlar. Pawn 4-1-5, e, Deft ise 3-2-7 ile oynuyor ve bütün takım savaşlarında gerçekten çok iyi iş yaptılar. Evelyn de açıkçası 1-1-10 ile e, belki koridorlara etki yapamadı ama bu küçük çatışmalarda çok verimli oluyor. Zaten takım savaşı değil çatışma aramalı. Yani şimdi Pawn ve Meiko ayrıldı, pardon sözünü kestim. Toplam 6... Şampiyonun üzerinde olmayan savaşlar arıyor açıkçası EDG. 2, 3, 4, 5, 6 şampiyonun olduğu savaşlar. Yani eğer 4'e 4 ve 5'e 5 olursa tabii ki iş tamamen SKT ile yine geçiyor. Şimdi ejderha çıktı ve Yampiri yengeci almayı başardı SKT tarafı. Şimdi Meiko üzerinde büyük bir hasar. Faker zincir tutmayınca Meiko oradan çıkmayı başaracak ama canı azaldı. Yampiri yengeç önemli bir avantaj SKT adına. Ee, Alistair bu arada... Bu clear Love tersi bekliyor. Demir Solari'nin boruşunu yap yapmış. Lirlov'un fazla beklememesi lazım. Şimdi ters taraftan sivil ultisiyle de beraber Meiko, Koro, Koro. mükemmel girdiler orada savaşa. Ben Bu arada arka tarafta Koro, Bengi ve Faker uzakta tutmayı başarıyor. Arka tarafta almayı başardıkları isim Wolf. Yalnız şimdi Faker içeride. Güzel bir ulti geldi Nardan. Ama arka tarafta Bang düşüyor. Faker'ın başı dertte. Edward Gaming bu takım savaşını kazandı gibi görünüyor. Tutmadı orada karanlık esaret. Şimdi Baron'a dönebilirler ama. Yalnız iki tane harika ulti geldi. Nar ultisi ve olağanüstü bir Nunu ultisi geldi. Buna rağmen takım savaşında çok daha iyi pozisyon alan nişancılar sayesinde Deft ve Bang'in pozisyon alması alma farkları sayesinde takım savaşını kazandılar Yalnız ama Marin tehdit etmek için gitti oraya. Yani herkesin Baron arasına girerse Yaz Bang'i yakaladılar orada. Bang'i düştü. Bang Şimdi Baron'u sıfırlatmamaları lazım. Vuracaklar Baron'a. Hayır. Orada Bang'i skoruyla yetinmeleri gerekecek. Faker geldi. Faker clear love oraya. görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Derken clear love düşmedi. Clear love düşmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Faker'da madem clear love alamadım arkada bir Alistar var onu alayım dedi. Pawn'u alamaz onun büyük kalkanı sayesinde. Yalnız Faker şimdi uğursuz ilerledi işte Faker'ın üstüne gitti Koro ve, ve Faker öldü. buraya kadar dedirtmeyi başardı çok önemli bu. Meja aynı yükleri de yarı yayındı çünkü. Ya Faker'ın 9 yükü vardı şu anda 5'e düştü evet. yeniden. Ya o istediği kar topu etkisini yaratmaması, yaratmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Pawn da 5-1-8'e çıktı hiç çaktırmadan. Ve şu anda çok daha iyi durumda Morgana ile. Burada harika bir Nunu ultisi mutlak sıfır. Herkesi yavaşlatıyor. Her, in, tamamen 3 saniye boyunca kanalize edip çok ciddi hasar da veriyor. Buna rağmen deftim pozisyonu kusursuz. Bu arada Morgana'nın ultisinden de bahsetmek lazım. Evet. Arkada Banks skorunun alınmasında onun faydası çok fazlaydı. Şimdi Ejderha Ve hayatta... Ve Morgana birazdan Rabadon'u tamamlayacak. Daha sonra Zonya'ya gitmiyor şu anda. Yani tamamen... Ee, hasar üzerine gidiyor. Ya Ama aslında Zonya... Zonya çok önemli olabilir orada ya. Tabi Morgan için en önemli eşya belki. Şimdi yalnız Koro uzakta ve ışınlanıyor. Benji bu yakalandı. savaş yalnız Benji bu savaş öldü. bir anda bir kişiyi aldığınız zaman diğerinin haritanın diğer tarafında olması hiç önemli değil. Ve kovalayan taraf Marin'i Marin de yakalamayı başardı. Pawn bugün ultileriyle gerçekten fark yaratıyor yalnız. Marin çok iyi zamanda döndü. Ee, Meganara yalnız Wolf'u yakaladı arkada Koro. Koro'nun canı çok az. Ben Koro'ya ciddi bir hasar verdi. Şimdi ikinci ejder arasında alacak EDG. Yine mi Baron'a gidiyorlar? İki kişi düştü. Barona gitmese iyi ederler. Ama yani yine Barona gidiyorlar. 
Tabi ilginç yani bu arada Faker'ın Bang'in ve Wolf'un canlarının neredeyse tam olduğunu söylemek lazım. Ya burada Ejderha ile tatmin olmaları gerekiyordu bence. Şimdi bakalım orada dışarıda kim tutmaya çalışacak o rakiplerini? Totem'le görüyorlar geldiklerini. Faker yamacın üstünden mi gelecek? Ne kadar hızlı olacaklar? Bu çok önemli. Arka tarafta Wolf'u yakalamayı başardı. Meiko Bang'i uzaklaştırdı oradan. Bakalım Baron'un canı ne kadar ama Baron, Baron düştü. Baron düştü. Haklı bir tercihmiş görmüş olduk. Şimdi Pawn'un üstünde bir zincir var. Sersemleyecek. Faker yalnız Boomerang tutunca... Bang de çok rahat vurdu ama hiçbirini düşürmeyi başaramadı. Ve şimdi hızlı geri dönmeyle geri dönecekler. Ve EDG bu kompozisyonla harikalar yaratıyor. Ejderha'yı da SKT'ye teslim etmiş oldular ama hiç önemli değil. Yani 29. dakikada aldılar Baron'u. Ve 7000 altın fark yarattılar. Clear Love'da yalnız tarihin gördüğü en ilginç evelin eşya dizilimini yapıyor. Yanar döver öyle bir e, yeni eşya ki orman eşyası ki onun üzerine tamamen tank gidebiliriz. Evelin'den bile tank yaratırız. Evelin'in kitini kullanırım sadece diyor Clear Love. Ya ben açıkçası bu arada Wolf'un ne zaman Mikael'in kazanı yapacağını merak ediyorum. Şu ana kadar Pawn'un yakaladığı herkes öldü. Yani burada Demir Solari'nin broşu tercihi bilmiyorum ne derece mantıklı. Ya doğru mu görüyorum bu arada eşyayı? Birazcık uzakta olduğu için emin değilim ama Mikael'in kazanı değil o değil mi? Hangisi? Wolf'un Demir... ilk eşyası Demir Solari'nin broşu. Wolf'un ilk eşyası evet. dağın sureti. Demir Solari'nin broşu da yok. Demir Solari'nin broşu şeyde var. EDG'de. E, Aa, Meiko'da doğru Meiko'da var. var. Çok özür dilerim. Yani orada Mikael'in kazanı kesinlikle gerekiyor. Şu ana kadar dediğim gibi Morgana'nın ilk vurduğu kişi... Ya ölüyor ya sürünüyor. Defte bu arada güzel bir büyük halkanı geldi Deften. Faker'ın o ilk hasarından kurtulmayı başardı. Pom bu arada Rabodon'un şapkasını da bitirmiş durumda. Ee, cehennem asası Rabodon'un şapkası Meronimikon. Yani Faker'ınki ne kadar iddialı bir tercihse Mejani ruh yeğeni almak. Pom'un da Zonya almama tercihi bir o kadar cesur bir tercih. Aynen. Me Me Mejani kadar iddialı değil ama çok cesur haklısın. Şimdi Bengi yakalamayı başardı yine. Tabii onu takip etmek birazcık daha zor rakip takımın üstünde oldukları için. Şimdi iki koridordan birden bu arada orta tam, koridorda tam. inanılmaz bir minyon baskısı var. Buradan bir inhibitor kulesi çıkabilir mi? Zamanında gelemezse eskiti yaz. Meiko kötü pozisyonda kaldı. Hemen demir solarının broşunu patlattı üzerinde. Ultisi de açık şu anda. Alice sar hasar almıyor. Bu arada Deft arka taraflardan geldi. Be Marin herkesin içinde ama canı çok az. Bengi düşecek mi? Hayır Bengi düşmedi. Bakalım Meiko'nun ve Koron'un da canları çok az ama... Oradan şimdi artık yedicinin çıkması lazım çünkü rakip takım canlarını doldurarak botlarla gelecek oraya. Bakalım daha fazla kalacaklar mı? Kalmayacaklar ama o e, inhibitor kulesini nerede çok indirmeyi başardılar istedikleri kadar. E, neredeyse beşte bir cana kadar indirdiler hatta daha bile fazla olabilir. Kritik nokta tabi bu arada Faker Koro'nun peşinde. Koro oradan zor kaçacak. Arkada sivir var yalnız yeterince uzun süre bekletti. Şimdi Faker oradan atlar mı acaba? Faker oradan atladı Def'le beraber Koro ama Ay. hemen vur kaçına geri döndü. Deft'in varlığı orada daha fazla ilerlemesini engelledi Faker'ın. Oh. Yani orada da... E, Met, Clear Love Meta'ya yeni bir şey sokuyor. Tank Evelyn. Şu ana kadar da 4-1-13 ile %95'e yakın bir skor, kat sayısı, skor katkısıyla oynuyor. 18 skorun 17'sinde var. Müthiş. Müthiş, müthiş. Ya biz de sorguladığımız için pişman olmalıyız. Kesinlikle. Varmış bir bildiği. Yani şu ana dek müthiş bir performans sergiliyor. Ve skorlar da 18'e 7 EDG önde. Bakalım bu 10 dakikada altında önde olanın maç kazanma istatistiğini bir üst seviyeye taşıyacaklar ve MSI şampiyonu olabilecekler mi? Ama diğer tarafta asla unutulmaması gereken bir Leblanc. Özellikle Faker'ın ellerinde Leblanc gerçeği var. Yani Bang de o hızlı başlangıcının ardından onu sürdüremedi. Şu anda 1-4-2 ile oynuyor. Diğer tarafta Deft ise 5-2-11. Kesinlikle çok daha ciddi fark yaratabilecek konumda. Şimdi bakalım orta koridordan baskılarına devam ediyor. Orta inhibitörü almak isteyecekler. Canı çok az zaten inhibitör kulesinin ama tabii baron, baron güçlendirmesi bittiği erdi. için işleri o kadar kolay değil. Hatta şu anda uzaktan vurabilen Sivir yeni geldi. Dikkat etmeleri lazım. Ya burada Wolf bir savaş başlatırsa, kötü pozisyonda yakalanırlarsa... Aynı şekilde Bang de Bang esas. yamacın üstünden ultisiyle beraber bir hedefi içeri doğru çekebilir. Öncelikli bir hedefi. Şimdi bakalım Deft'in üstünde hemen büyük halkanını kullandı orada. Şimdi Marin Megan Arform'un da oradan çıkmaya çalışıyor. Bakalım yavaşlatabilecek mi? Sadece Alistar'ı yavaşlattı, devam etmeyecek. Şimdi Pawn, oh, kaçan bir, bir karanlık esaret. 
Clear Love'da kanattan bir şey kovalıyor. Ama yine fotoğraf çekti orada Bang. O çalıda olduklarını gördüm. Malin de bu arada Bumerang'la orada bayağı bir dürtecek. Edward Gaming bununla ilgili bir şey yapmaya karar vermezse. Pong'dan bir karanlık eser bekliyorlar. O kesin yalnız. Şimdi Pong. arka taraftan e, Alistar'ı çekmeye çalışırken Alistar ultisini kullandı bu arada. Urgot tarafından çekilmedi. Bang'den agresif bir sıçra. Deft üzerinde büyük bir hasar var. Yalnız Deft'i korumayı başarıyorlar şu ana dek. Marin'in canı çok az. Yalnız Meganar Marin şu anda. Ultisini kullanacak. Meiko arka tarafta düştü. Marin'in canı çok az ama doğru hedef. Marin değil. Faker orada buraya kadar dedi Pong'a. Şimdi 5'e 3 bir savaş. Artık bu savaşa devam etmemesi lazım Edward Gaming'in. Çıkabilecekler mi? O büyük bir soru. SKT'nin canları çok az ama hala devam ediyor Edward Gaming kovalamaya. İnanılmaz. Yani dönüp yaralarını sarmaları lazım. SKT'den güzel bir takım savaşı. Deft orada ne yapıyor? Deft orada hala e, hedef kovalıyor ama yakalanacak. Yani Bang'in güzel e, sıçrasıyla başlayan takım savaşında her şey ama e, Poe'nun yarı cana indikten sonra savaşın başlaması oldu. Poe'nu yarı cana indirdikten sonra bu takım savaşında artık EDG ne kadar önde olursa olsun kazanma şansı çok azalmıştı. Orada geri çekilmeliydiler. Orada geri çekilmeyerek büyük hatayı yaptılar. Ama bu aşamadan sonra tanklar e, yeterince iyice tanklaştıktan sonra SKT'yi bu tankları nasıl eritecek EDG çok ciddi soru. Şimdi bakalım 24 saniye ejderha çıkacak. Eğer SKT almayı başarırsa dördüncü ejderhaları olacak oyundaki. Ve beşinci ejderhaya son adım kalacak onlar için. Diğer taraftan da 45 saniye baron çıkıyor. Yani şu anda Edward Gaming'in yapması gereken hazır eşyalarda da bir nebze öndeyken o e ejderha görüşünü tamamen kendi taraflarına geçirmek. Onların da amaçları bu. Ama SKT izin vermeyecek tabii buna. Deft istediği noktaya gelmiş. Son fısıldığı da tamamlamış. İki, üç ana eşyası tamam. Çok yakın bir sürede o civa yatağın... E Civa kuşağını civa yatağına da çevirecek. Şimdi Poon orada Marin'i yakalamayı başardı. Marin üzerine bu arada Dağın sureti Dağın geldi. suretiyle beraber Kalkan da geldi. Şimdi kim orada yok? Bakıyorum Maokai orada yok. Güzel bir ıı, ışınlan imkanı arıyor bir yere. Faker içeri girdi şimdi. Meiko'ya inanılmaz bir hasar verdi. Bu da bu arada Clear Love'ın Benchisini de ıı, kullandırdı. Yalnız arka tarafta Bang'in pozisyonu çok kötü. Urgot düşerse çok büyük sıkıntı. Bang'i şimdi Morgana'dan bir karan... Ee, Uğursuz ilerleyiş geldi Benji bu arada Malkay'dan. Benji de yakalandı. Şimdi arka arkaya hem orta inibitörü alıp hem de ardından Ejderha ya da Baran'ı alabilirler ki şu noktada bilmiyorum hangisi daha iyi bir hedef. Yani EDG'nin karar vermesi lazım. Çok zor Önce bir karar olacak. Önce inibitör. Zaten canı çok az. Bence ardından da Ejderha'yı almaları lazım. Bence de. Bakalım inibitör çok kolay bir hedef oldu yalnız. Sol taraftan sol taraftan gidiyorlar. Ya benim şu ana kadar yaşadığım tecrübelerde bunun bir Baron yürüyüşü olduğunu gördüm. Evet Baron'a doğru gidiyorlar ama ya bu 15 saniye sonra Bengi çıkacak. Ne derece makul bir tercih. Marin de geliyor, Wolf da geliyor. Bakalım Edward Gaming ya baronlarda oyunların defalarca satıldığını gördük. Bakalım yine benzer bir sahne yaşanacak mı? Şu anda Beng canlandı. Arka tarafa tutmayan bir karanlık esaret geldi. Baron 6000 can civarında. Ama işte Marin, Faker onlar şu anda çok ciddi darlayacaklar içeriği. 1500 canda. Meiko içeri girdi. Faker'ın canı çok az. Faker skorunu almayı başardılar. Baron'u da almayı başardılar. Baron'u da almayı başardılar. Bu da sonra ejderhayı da alacaklar Şimdi muhtemelen. Şimdi Marin'i yakalamayı Marin başardı gitti. karanlık esaretle. Yani Koro ensesine yapıştığını geri çekiyor ve adeta gel buna karanlık esaret atlıyor. Şimdi 45 saniye Marin yok. 35 saniye Faker yok. Oyunu bitirmeye gidiyorlar. Kaan Kural Baron güçlendirmesiyle beraber. Yani epik bir son izliyoruz şu anda. Bakalım yapabilecekler bunu. Pao'nun canı çok az. Meiko'nun canı çok az ama Baron güçlendirmesi var. Sivir'den ulti Sivir geldi. Ultisi Şimdi Bang içeri girdiler. Bang'i yakalamayı başardılar. Bang düşecek mi acaba? Bang düşüyor. Wolf'un canı çok az. Bang'in canı çok az. Şampiyon İnanılmaz. Edward Gaming oluyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Şampiyon İnanılmaz. Edward Gaming oluyor. İnanılmaz bir performans. İnanılmaz oynadılar. Deft Sivir'le harika oynadı ama Pao'nun... Morganası, Poe'nun Morganası, Leblanc Faker efsanesini gömdü, gömdü. Geçen İnanılmaz. Sene, geçen sene Poe'n Faker'a karşı çok büyük bir üstünlük sağlamıştı ee, Kore'deki finallerde, Kore'deki playofflarda. Burada yalnız bir finalin beşinci maçında Faker'ın imza şampiyonuna karşı hiç beklenmedik bir seçimde. Morgan ile bir kontra seçimde gerçi şey yapla, e, kazanmayı başardılar. Clear Love belli ki Evelyn'i hazırlamış. Evelyn'in özelliklerini onu bir e, 
ofansif şampiyon gibi değil. Tank şampiyonlar. İşte yanar döverin etkisi bu. Yanar döverle Evelin'i bile yeterince tank yapabiliyorsunuz. Evelin'in özelliklerini kullandılar sadece. Onu eşya ile beslemediler. Bambaşka bir şampiyona dönüştürdüler. Meta kıran bir düzen kurdular ve bu düzeni açıkçası uygulamayı da başardılar. Ama ha, çok iyi bir clear love, çok iyi bir koro, harika bir deft, harika bir make ama akıl almaz bir Morgana ve Pong performansı. Yani müthiş bir performansı dedi. Clear love demişti. Bazı sürprizlerimiz var. Yani bu sürprizi kimse beklemiyordu. Ve şampiyon Edward Gaming oluyor. Faker'ın da rekoru Kırıl. tarihe çok Gömül. büyük bir stille gömülüyor. Aynen. Aynen Pong öyle. müthiş bir performansla Faker'a ilk mağlubiyetini tattırmayı başardı. Yani e, söylenecek çok fazla şey yok. Bir yandan da Edward Gaming e, bekliyor madalyalarını. Ve yavaş yavaş da biz bu arada e, kupa seremonisinde e, analiz masasına doğru yönleneceğiz. Oradan devam edeceğiz. Kupa seremonisi orada yapılacak. Bugün bu yayında bizde olduğunuz için çok teşekkürler. Analiz masası sizdeyiz hızlıca. Aynı zamanda duyduğum kadarıyla bir röportajımız olacak ama öncesinde biz birazcık durumdan bahsedelim. Edward Gaming geldi. Edward Gaming geldi. Çok Öncelikle seni de tebrik olmazdı. ediyorum. Çünkü... Uh... Hakikaten inandı yani Charme burada Edward Gaming galibiyetine. 3-2'de kazanmayı başardılar. Şundan öncelikle bahsetmemiz gerekiyor. Faker profesyonel oyunculuğa adım attığından beri Leblanc'la 12'ye 0'lık bir galibiyet serisi vardı. Yenilgisizdi o şampiyonla. Evet. Şu anda Edward Gaming buna bir son verdi ve durum artık 12'ye 1 oldu Faker'ın. Bu şampiyonla ve bakalım yani yenilmez olduklarını düşün, düşünülüyordu. Ama Mersem pek de öyle değilmiş. Kesinlikle öyle değilmiş. Edward Gaming şu anda madalyalarını alıyor. Çin temsilcisi Edward Gaming böylelikle yatırımı Kore temsilcisi. Almış evet. <gülüyor> Kore tem yani Kore'yi sonuç sonunda geçmeyi başardı bir bölge diyebiliriz. Ben evet. kesinlikle katılıyorum. Bakalım Rose'da durum ne olacak? Hangi takımlar gidecek? Acaba bir revanş karşılaşması izleme fırsatımız olacak mı? Bu da çok büyük bir merak konusu. Birazcık son maça da bakacak olursak yani biraz önceki maçta Faker e, Kasadin'le çok güzel işler yapmıştı. Son maça da Leblanc tercihi geldi. O maçta aldığı skorlardan sonra gördük ki yapma, yapmak istedikleri kompozisyon e, tamamen böyle birazcık tank gibi ve e, sadece yani en büyük hasar potansiyeli Leblanc'tı. En büyük e, hasar potansiyeli Leblanc'tı ve e, birazcık Faker bizi taşısın gibi bir e, kompozisyon yapmışlardı ancak olmadı. Ha, ben şunu sormak istiyorum. Sesim biraz süzündü geliyor ama. Yok. SKT'yi kaybedince öyle oldu sanki. O sabahın altı olmasından <gülüyor> dolayı. O kadar büyük duygusal çöküntüye girmedim canım bir kaybettiler diye finalde. O ha. kadar da değil yani. Ya şundan bahsetmek gerekiyor. Bazen Leblanc oynadığınız zaman yapacağınız pek bir şey olmuyor. Yani bakıyorsunuz takım savaşına, arkaya gitmeye çalışsanız öleceksiniz, yakalayacaklar sizi. E, öndekilere saldırmaya çalışsanız bu sefer çok tank, çok tank, çok tanklar. Çok, tank. evet, çok, çok tanklar. Yeni bu oyuncu mu? Çok tank. Yapabileceğiniz <gülüyor> fazla bir şey olmuyor. Bu durumda ya eleştiri okları büyük bir ihtimalle Bang'e isabet edecek. Urgot'la çok kötü, çok kötü pozisyon aldığı oldu. Çok fazla yerde ters.